Amen. Amen. This word works. Das Wort wirkt. Works. Es wirkt. It kills viruses. Es tötet Viren ab. It dissolves tumors. Es uh, lässt Tumore verschwinden. It heals broken legs. Es heilt gebrochene Beine. Knees, backs, Knie, Rücken, arms, Arme. Blind eyes open up. Blinde Augen werden geöffnet. Ears that are closed. Ohren, die verschlossen are sind, opened. werden geöffnet. And people can hear. Und Menschen können wieder hören. Halleluja. Halleluja. It's a powerful thing. Kraftvoll. The word of God. Das Wort Gottes. Amen. Amen. Father, I just thank you. Vater, ich danke dir. For this powerful testimony. Für dieses kraftvolle Zeugnis. I thank you, Father. Ich danke dir, Vater. For changing lives. Dass du Leben veränderst. Through your word. Durch dein Wort. We believe. Wir glauben. What you said. Wir glauben, was du gesagt hast. And you said, as we sang today, that by your stripes we were healed. Du sagst, wie wir heute gesungen haben, durch deine Striemen ist uns Heilung zuteil geworden. Jesus took the sickness through the stripes. Ja, Jesus nahm die Krankheiten auf sich durch seine Striemen. That that curse of sickness would be removed and we would be blessed by God. Ja, so dass der der Fluch der Krankheit gebrochen ist und dass wir durch Gott gesegnet werden können. Halleluja. Sometimes manchmal people get healed instantly. Manchmal werden Leute plötzlich in einem Augenblick geheilt. It's always the will of God for your healing to manifest. Es ist immer der Wille Gottes, dass deine Heilung sich manifestiert. As we grow, we become more responsible to use the word for ourselves. Ja, und wenn wir im Wachsen sind und gewachsen sind, so kommen wir mehr und mehr in die Verantwortung hinein selbst äh, zu wachsen und das Wort zu ergreifen. And sometimes people stand. Und manchmal stehen Menschen. And they stand. Und sie stehen. And having done all the stand, they stand. Ja und äh, sie tun es und stehen und stehen und stehen beständig fortwährend. It, it's a battle against the senses. Es ist ein Kampf gegen die natürlichen Sinne. Sense knowledge says one thing, the word of God says another thing. Die, 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 die Sinnes, Sinnesgaben sagen eine Sache, das Wort Gottes eine andere. And the word says faith comes by hearing. Und das Wort sagt, dass der Glaube aus dem Hören des Wortes kommt. So you speak the word and every time you speak it you hear and something grows. Ja, und jedes Mal wenn du das Wort hörst und aufnimmst, so bringt es Wachstum hervor. Faith grows. Glaube wächst. People get healed through the gifts of the Holy Spirit. Leute werden geheilt durch die Gaben des Heiligen Geistes. And they're instant. Und sie werden in einem Augenblick geheilt. And we have that happen often. Wir haben das sehr oft erlebt. And that's a great thing. Großartige Sache. But after we get healed, it's important that we fill ourselves with the Word of God to maintain our healing. Ja, und uh, wenn wir geheilt worden sind, so ist es wichtig, dass wir uns mit dem Wort Gottes füllen, füllen, damit unsere Heilung Bestand hat und uh, erhalten bleibt. People get healed through communion, receiving communion, because they know what it stands for. Leute werden geheilt durch das Einnehmen des Abendmahls, denn sie wissen, was es bedeutet. People get healed through the laying on of hands. Leute werden geheilt durch die Handauflegung. You go out there, church, and you lay hands on people, and they say, "Where did the symptom go?" And you say, "Hallelujah, that's my Jesus." Ja, und ihr geht hinaus aus der Gemeinde und uh, ihr legt Menschen die Hände auf und betet für sie und es uh, geht weg und die Leute fragen euch, was ist passiert, dann kannst du Zeugnis geben und sagen, das ist mein Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Yolanda, Yolanda, I want you to share your testimony. Ich möchte, dass du dein Zeugnis mitteilst. How you used the word of God and you stood against a sickness in your life. Ja, und uh, ich möchte dich bitten, dass du Zeugnis abgibst davon, wie du aufgrund des Wortes gestanden bist und deiner Heilung festgehalten hat. This is a great testimony. Ein großartiges Zeugnis. This woman is like a tiger with the word. Ja, diese Frau ist wie ein Tiger mit dem Wort Gottes. A luva. Wie like a lion. I mean devil don't mess with this woman. I'm telling you, you'll get ja, beat up. Der Teufel wagt es nicht sich mit dieser Frau einzulassen. She will stick you with your with her sword and it'll poke you right in the behind. Ja, und uh, <lacht> sie nimmt das Schwert des Geistes und sie ja, 
biegst ihm in den Hintern, so dass er verschwindet. Yolanda, you want to do it in German? Can you do it in German or you want to do it in English with translation? Whatever you want to do. But I want you to share a little bit about what ja. you told me. Ja, und ich äh, möchte dich bitten, dass du dein Zeugnis gibst. Ja, ja damals, diese Handy, die zwei Handy, die sind alle Kinder. Die Hands ja. were. Äh, ja, und die, die schaut, blutet und dann Fleisch. So schaut aus. So. Jeden Tag bin ich, aber ich habe gebeten, in 1. Peter, du bist du bis 24. Und habe ich gesagt, danke Herr für die Heilung. Und jeden Tag singe ich, I am blessed, I am blessed. Yeah, Baba. Lord, es tut weh, aber es ist schon geheilt in der Name of Jesus. Und dann jeden Tag, jeden Tag, jahrelang habe ich das. Und jetzt schon vollkommen geheilt und vollkommen gesund. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Now I don't know why it took a year. Ich weiß nicht, warum es ein Jahr gedauert hat. I'm sure it had to do with the battle of the senses. Ich glaube oder bin mir sicher, dass es mit den mit dem Kampf in den natürlichen Sinnen I mean, zu tun think hat. about it. You look at your hand, you got blood. Ja, schau mal, ihr schaut auf, schaust auf deine Hände, sie sind blutig. It itches. Ja, es juckt. Your skin is open all the time. Ja, dein, dein, deine Haut ist immer wieder offen die ganze Zeit. Maybe a doctor tells you there's nothing we can do. Ja, vielleicht sagt dir ein Doktor auch, ja, es gibt nichts, was wir für dich tun können. So you have all this stuff against in this this natural realm. Also alles steht im natürlichen Bereich dem dir entgegen. But God works in the other realm. Aber Gott wirkt im anderen Bereich. And greater is he that's in us than he that's in the world. Aber größer ist der, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. So when God says you're healed, you're healed, period, regardless of how long it takes for it to manifest. Ja, wenn Gott sagt, dass du heil bist, dann bist du geheilt, Punkt. Egal, wie lange es dauert. I remember praying for a doctor in England. Ich erinnere mich, als ich für einen Doktor in England gebetet habe. This was in Mansford, England. Es war in Mansford in England. Is Mansford, is that right? Mansford. Mansfield or Mer Mansfield. something like that. Mansfield. I don't know. Mansfield. Mansfield, Mansfield England. Ja, Mansfield, England. And there was a, a doctor that had back problems. Es war ein Doktor, der hatte Rückenprobleme. And he had this severe pain. Und er hatte diese schrecklichen Schmerzen. From all the years of standing over a body like this and doing operations. Ja, und er stand, er hatte schreckliche Rückenschmerzen, weil er jahrelang, jahrzehntelang sich über Patienten gebeugt hat während der Operation. And God moved. Und Gott hat sich bewegt. In the same service, God moved, and there was a lady that fell out under the power of God. Und in dem gleichen Gottesdienst hat Gott sich bewegt und eine Frau fiel zu Boden aufgrund der Kraft Gottes. I'm not saying that this always happens, but sometimes God knocks people flat and does an operation that way. Ja, und uh, manchmal, ich sage nicht, dass das immer der Fall sein muss, aber manchmal tut er so, so dass er im Liegen dann eine Operation vollziehen kann an dieser Person. But this lady had hip problems. Und diese Dame, die hatte Hüftprobleme. And she had four operations and they could never fix her hips the right way. Ja, sie hatten sie hatte bereits vier Operationen hinter sich und sie konnten niemals ihre Hüfte wieder in die Ordnung bringen. And the power of God came on her one night, knocked her out on the floor. Ja, und eines eines Nachts kam die Kraft Gottes über sie und sie wurde durch die Kraft aus dem Bett geworfen. We couldn't pick her up off the floor. Every time you would try to pick her up, you could not get her off the floor. Ja, und jedes Mal, als wir versucht hatten, sie wieder aufzuheben vom Boden, sie, also es war uns nicht möglich, sie aufzuheben vom Boden. Sie, It was like she was stuck, like glue. Ja, es, es äh, war so, als wäre sie mit Klebstoff am Boden festgeklebt. And when she she got up, I don't know, 30 minutes later. Ja, und ich weiß nicht, so ungefähr eine halbe Stunde später. She could walk without any complications. All the pain was gone. 
Ja, nach dieser halben Stunde konnte sie von dem Boden aufstehen und sie konnte ohne Komplikationen laufen. A few months later she went back to the doctor where they checked her out. Einige Monate später ging sie wieder zum Arzt, wo sie sie überprüft haben. They said who did this? Dann haben sie sie gefragt, wer hat das getan? Who did this? Wer hat das getan? Your hips are perfect. Deine Hüften sind vollkommen perfekt. And they said not only that, but you've grown out. Ja, und nicht, You're allein, taller. nicht alleine das, sondern du bist uh, neben deinen wunderbaren Hüften auch noch gewachsen. Ja, sie hat dem Herrn immer gesagt, ja, Herr, ich möchte auch ein bisschen größer sein. Halleluja. Halleluja. <lacht> well, that was the night, the next day the doctor came. Ja, es uh, war uh, die Nacht vorher, am nächsten Tag war der Doktor dran. And She shared her testimony because she came in. It was the first Sunday that she could stand during praise and worship and lift her hands and praise the Lord and wearing a normal pair of shoes. Ja, also es war sozusagen der Abend vorher und uh, sie kam uh, nach ihrer vollkommenen Heilung herein und sie konnte normale Schuhe tragen und auch der Arzt war zu diesem Zeitpunkt anwesend. Now think Worst about this. She knew we were having a healing conference, so before the conference she bought a normal pair of shoes in faith. Ja, weil Weißt du, sie hat, bevor wir diese Heilungskonferenz hatten, ja, beschlossen, sich ein normales Paar Schuhe zu kaufen, im Glauben für ihre Heilung. Is that powerful? Ist das nicht kraftvoll? And so then came the doctor's time. Ja, und dann kam die Zeit des Doktors. And we laid hands on him. Wir haben ihm Hände aufgelegt. And he received a complete manifestation of healing in his back. Everything yeah. gone. Yeah, und er hat eine vollkommene Manifestation der Heilung in seinem Rücken erlebt. Alles weg. And then the next day he came and testified. Und am nächsten Tag kam er auch und gab auch Zeugnis. That all the pain was gone and he was completely healed. Aller Schmerz war weggenommen worden und er war vollkommen geheilt. His back was 100% in order. Sein Rücken war hundertprozentig in Ordnung. We have a photo of him with his hands up like this. It's on my Facebook site. Ja, wir haben ein Foto von ihm, wo er die Hände nach oben gestreckt hat. Das ist uh, auf meiner Facebook-Seite. But this is what his testimony was. Aber hört mal, das war sein Zeugnis. He said, when you prayed, also er hat gesagt, während ihr gebetet habt, he said, I had to lay aside all of my education. Und er hat gesagt, während ihr gebetet habt, da musste ich all meine Bildung, meine, meine Ausbildung zur Seite legen. Also Because I knew why my back was in the condition it was in. I knew what was causing it. I could see all of these things due to my education. Also ich habe uh, alles gesehen und uh, habe auch gesehen, wo die, die Ursache für meine Rückenprobleme war und ich musste all meine ganze Ausbildung zur Seite legen. Well, that's a battle of the senses. Es ist ein Kampf der Sinnesorgane. Und thank Sinne. God for doctors. Amen. Preist den Herrn für Doktoren. But I tell you something. Aber eines sage ich euch. There's a better way. Es gibt einen besseren Weg. And there's a sure way. Es ist ein sicherer Weg. And when you can build your life on the Word. Und wenn ihr euer Leben auf dem Wort Gottes gründet. When the doctor says it can't be done, you know that the Word says it's done. Und wenn wenn der Doktor sagt, es kann nicht vollbracht werden oder nicht gelöst werden, dann weißt du durch das Wort, es ist möglich. Because you see, we not only have a promise, but it's a truth. Versteht, es ist nicht nur alleine eine, eine, eine Verheißung, sondern es ist auch eine Wahrheit. It's a truth. Es ist eine Wahrheit. We have it. Wir haben sie bereits. It's already done. Es ist bereits vollbracht. And we have to take it out of the realm of the promise to the realm it's already done. Wir müssen sie aus dem Bereich der Verheißungen herausbringen in den Bereich hinein, so dass es sich manifestiert und auch etabliert. That's why faith calls those things that be not as though they are. It's done. So ist es so, dass der Glauben Dinge hervorruft, die nicht sind, als wären sie bereits vorhanden. Halleluja. Halleluja. I want you to open your Bible today. Ich möchte euch bitten, eure Bibel zu öffnen heute. To Luke in Lukas, the seventh chapter. Lukas Kapitel 7. Lukas 
Luke 7. Lukas 7. Kapitel. And I want you to read in mm. verse 7. Und ich möchte euch bitten, im Vers 7 mitzulesen. It says, Wherefore, neither thought I myself worthy to come unto thee, but say in a word, and my servant shall be healed. Vers 7, darum hielt ich auch nicht selbst, mich selbst nicht, für würdig zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Verse 9, Vers 9, when Jesus heard these things, als Jesus diese Dinge das hörte, he marveled. Verwunderte er sich über That'd ihn. be a great thing to say something that causes Jesus to marvel. Ja, es, eine, es ist eine großartige Sache, etwas zu sagen, was auch den Herrn Jesus zu Verwunderung bewegt. Like Wow, I've been waiting for this for a long time. Wo, wo es heißt, wow, ich habe auf diese Sache eine ganz lange Zeit gewartet. That's the way this was. In dieser Art und Weise trug es sich zu. After all the teaching that he had done, all the healing that he had done, it was like, wow, finally. Also nach all der Lehre, nach all dem Wirken, das er vollbracht hat, sozusagen, ist er zu dem Punkt gekommen. Na endlich. I see a great example here. Ich sehe hier ein großes, großes Beispiel. What is it? Was ist es? Jesus marveled at him and turned him about and said unto the people that followed him, I say unto you, I have, I have not found so great faith, no, not in Israel. Vers 9, als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolge. Ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. He said I haven't found as great of an exa as example of faith among my own people. Er hat gesagt und damit ausgedrückt, solch einen großen oder solch eine Art von Glauben habe ich unter meinem ganzen Volk Israel noch nie gefunden. My own family. Meine eigene Familie. Someone from the outside has greater faith than people on the inside. Jemand von außerhalb hat einen größeren Glauben als den eigenen Leuten, des, dem eigenen Volk sozusagen. Also This was a Roman centurion. Es war ein, ein äh, römischer Mann vom Militär, also ein, ein römischer Militäroffizier sozusagen. Ja. Not a Jew. Kein Jude. A Roman. Ein, Ro ein Römer. Wow. Wow. Great faith. Großer Glaube. Everybody say great faith. Sag mal alle großer Glaube. The word talks about little faith. Das Wort spricht über kleinen Glauben. The word talks about weak faith. Das Wort spricht auch über schwachen Glauben. The word talks about unbelief. Das Wort spricht über Unglauben. And the word talks about great faith. Und das Wort spricht auch über großen Glauben. And great faith causes Jesus to marvel. Ja, und großer Glaube be bewegt Jesus zur Verwunderung. Halleluja. Halleluja. All right, go with me to Matthew. Geht mit mir in uh, Matthäus. Matthew, the eighth chapter. Matthäus, achtes Kapitel. And I want you to read verse 10. Und ich möchte euch bitten, den Vers 10 mitzulesen. When Jesus heard it, als Jesus das hörte, he marveled. Verwunderte er sich. And said unto them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. So again, so, nun wiederum, we have another example, haben wir ein weiteres Beispiel in the Word of God, another im, reference to great faith. Im Wort Gottes über großen Glauben. Now, nun, I want to go back and I want to read both accounts. Ja, ich möchte beide Hinweise dazu lesen. Let's look at Matthew the eighth chapter and verse one. Lasst uns in Matthäus 8. Kapitel auf Vers 1 schauen. And I'm going to let Carl read verses 1 through 13 to you. Also ich will Karl bitten, dass er den, die Verse 1 bis 13 euch liest. Okay. Matthäus 8 von 1 bis 13. 
Als er aber von dem Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus spricht zu ihm, sieh zu, dass du es niemandem sagst, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bringe das Opfer da, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. So we have Jesus healing lepers. A leper. Ja, wir haben hier die Heilung von Jesus, wie einen Aussätzigen gereinigt hat. You know, for Jesus, healing was another day in the office. Ja. ja, für Jesus war es so, wie wenn er ja, gewöhnlich ins Büro gehen würde, die Heilung sozusagen. This ought to be a normal part of our Christian life. Das sollte Teil unseres normalen christlichen Lebens sein. It was a part of his life, it's a part of our life. Es ist Teil seines Lebens gewesen und es ist auch Teil unseres Lebens. All right, continue. Ja, ich werde fortfahren, Vers 5. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und Came sprach, a what? kam ein was? Ein Hauptmann. Who came to him? Wer kam zu ihm? Ein Hauptmann. A Hauptmann. Hauptmann, ja. So Jesus has a Hauptmann come to him. Jesus hat sozusagen einen Hauptmann, also einen vom Rang hohen im Militär, der zu Jesus kam. Who is this Hauptmann? Wer ist dieser Hauptmann? He's got authority. Er ist jemand, der Autorität hat. He has authority over a hundred soldiers. Er hat Autorität über 100 Soldaten. Continue. Vers 6. Und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt nieder und ist furchtbar geplagt. Who und said this? Wer hat es gesagt? The Hauptmann, right? Der Hauptmann hat es gesagt. The Hauptmann said it. Der Hauptmann hat es gesagt. Look at your neighbor and say, the Hauptmann said it. Sag zu deinem Nachbarn, der Hauptmann hat es gesagt. <lacht> the Hauptmann. Der Hauptmann hat es gesagt. The centurion, the, the, the man of authority, said this. Der Mann in Autorität hat es ausgesprochen, gesagt. The Roman military man. Der römische Militärangehörige. A fighting man. Ein Kämpfer. Continue. <lacht> der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er das. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, Viele werden kommen von Osten und von Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaac und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Halleluja. Halleluja. All right, now let's go to Luke. So, lasst uns in Lukas gehen, in das Buch Lukas. And we have the same account. Und hier haben wir die gleiche, äh, die, die gleiche, die gleiche äh, Niederschreibung dieses äh, Vorfalls. The same story. Die gleiche Geschichte. Luke, the seventh chapter. Lukas, siebtes Kapitel. And I want you I want Carl to read to you verses 1 through 10. Ja, und ich möchte dass Karl liest die Verse 1 7 von Vers 1 bis 10. Okay. Nachdem er aber von den Ohren des Volkes alle Rede beendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Und ein Knecht des Hauptmanns All right, hold on. Okay. Do you know why Jesus went to Capernaum? Wisst ihr warum Jesus nach Kapernaum hineinging? Do you know why that he changed his hometown to be Capernaum? 
Wisst ihr, warum er sozusagen seinen Geburtsort verlassen hat, um nach Kapernaum zu gehen? Because the last time he went back to his hometown, they rejected him and he could do no mighty work. Ja, und wisst ihr, als er das letzte Mal in seine Heimatstadt zurückgekehrt war, konnte er keine großen Wunder wirken, weil sie ihn abgelehnt hatten. He gave him a chance, he gave him an opportunity. Er gab ihm eine Gelegenheit, eine Möglichkeit. And that's why Jesus would go to different places sometimes and have very little fruit. Ja, deshalb ging Jesus an verschiedene Orte, aber er hatte dort wenig Frucht. But he had to change places. Aber er musste verschiedene an verschiedene Orte hingehen. Because of the rejection and he wanted to be where he could bear fruit. Ja, er wollte dort hingehen, weil sie ihn vorher anderswo abgelehnt hatten, damit er Frucht bringen konnte. So he went to Capernaum. So ging er nach Kapernaum. And based his ministry out of Capernaum. Und uh, das war sozusagen seine Missionsbasis, sein Ausgangspunkt. All right, let's continue. It's good to have a, a base, isn't it? <laughs> Es ist gut, eine Basis zu haben. God told us to go to Fürth. Halleluja. Und äh, Gott hat uns gesagt, wir sollen nach Fürth gehen. Okay, Why would he weiter. do that? Ja, warum wird er das so sagen? Because there's 87 nations living in Fürth. Deshalb, mm -hmm. warum? Weil 87 Nation, verschiedene Nationen hier in Fürth sind. Just okay. walk down the Fußgänger Zone on some Monday or Tuesday and you don't even hear German anymore. Ja, geht mal mm -hmm. montags oder dienstags in die Fußgängerzone und ihr hört überhaupt kein Deutsch mehr dort. Amazing. Erstaunlich. Ja, das ist interessant. Ja, das ist interessant. Okay. All right, continue. Okay, Vers 2. Und ein Knecht des Hauptmanns, den jener sehr schätzte, lag krank und war am Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sand der Älteste der Juden zu ihm mit der Bitte, er möge kommen. What? 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 Was? Er hörte, aber Jesus hörte, als er aber Jesus von Jesus hörte, sandte der Älteste der Juden zu ihm. What? 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 Was? 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 What? Was? 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 Is there a contradiction in the word? Gibt es hier eine, eine Gegensätzlichkeit im Wort Gottes? Hm. Hm. Who came? Wer kam? The Hauptmann. The Hauptmann. Huh. Oh. But here, who came? Aber wer kam hier in dieser Beschreibung? The Jews. Die Juden, also der Älteste der Juden. Jewish leaders. Jüdische Leiter. But in Matthew, it's the Hauptmann came. Is, is, is there any error in the word? Ja, im, im Matthäus wird der Hauptmann beschrieben. Hmm. Gibt es irgendwie Fehler im, im Wort Gottes? I'm telling you some church, is a great revelation here. Ich sage euch, Gemeinde, hier gibt es eine große Offenbarung. Continue. Vers 4. Als diese zu Jesus kamen, baten sie ihn eindringlich und sprachen, er ist es wert, dass du ihm dies gewährst, denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge erbaut. Da ging Jesus. All right, now think about this. Okay, denk mal über Folgendes nach. Was it common for there to be love between the Roman soldiers and the Jews? War es äh, gewöhnlicherweise so, dass er äh, die, das Volk der Juden eine Liebe gegenüber ihren Besatzern, den Römern hatte. Do you know this is the reason they asked Jesus so many times, are you gonna bring your kingdom now? Are you gonna bring your kingdom now? Deshalb baten sie Jesus sehr, sehr oft und fragten ihn, bist es du, bist du derjenige, der das Königreich oder sein Königreich aufrichten wird unter uns? Because the Jews wanted to be delivered from this Roman reign. Ja, denn die Juden hatten das Ziel, sie wollten von der jüdischen Besatzung, äh, von der römischen Besatzung befreit werden. But we have a different kind of centurion here. Aber hier haben wir einen vollkommen anderen Hauptmann. He liked Jews. Er liebte die Juden. And he liked them so much that he even invested his money to build them a synagogue. Wisst ihr, er liebte das Volk der Juden so sehr, dass er in seinem Ausdruck der Liebe den Juden selbst eine Synagoge erbaut hat. Here's this great man of authority. I mean, he can kill people. 
Er, er ist der große, dieser große Mann in Autorität. Er war befähigt und autorisiert sozusagen Menschen zu töten. He is a military man. Er ist ein Mann des Militärs. But he's a humble one. Aber er ist ein Demütiger. He's got authority. Er hat Autorität. But he's got, he, he has a, a good heart. Er hat Autorität, aber er hat auch ein gutes Herz. Or let me put it this way, he cares about people. Ja, yeah, die in Wahrheit so auszudrücken, er sorgt sich um Menschen. You understand that? Versteht ihr das? So he cared about the Jews. Ja, er sorgt er sich um die Juden. He's a military man. Er ist ein Mann des Militärs. And not only does he care about Jews as a military man, but he's also got a slave. Ja, wisst ihr, er ist nicht der, nur ein, ein Mann der, des Militärs, ein Hauptmann oder ein Mann, der sich um die Juden sorgt, sondern er hat auch einen Diener. And if you're a rich centurion and you got a slave that's about to die, you just get you another slave. Ja, wisst ihr, und wenn du ein Hauptmann bist und einen Diener hast und der krank ist und dabei ist zu sterben, ja, dann holst du dir einen anderen Diener, einen anderen Sklaven. I want you to see the heart here. Ich möchte euch ja, eure, euren Blick auf das Herz dieses Mannes richten. Because all of these things come together to produce great faith. Aber all diese Dinge in seinem Umfeld kommen zusammen und bringen einen großen Glauben hervor. Well, why do we want great faith? Warum wollen wir großen Glauben? Because any time God does something, He does it by faith. Ja, wisst ihr, jedes Mal, wenn Gott etwas Großes wirkt, da tut er es durch großen Glauben. This is how God works. This is es, wie Gott wirkt. And the foundation for faith is love. Amen. Denn das Fundament des Glaubens ist die Liebe. You understand? He, this, I mean, this guy's not born again, but he still has a heart that cares about people. Wisst ihr, dieser Mann ist nicht von neuen geboren, aber er hat ein Herz, das sich um die Menschen sorgt. There are people out there in the world that care about people. Natürlich, we really are. Thank God. Natürlich gibt es Menschen draußen in der Welt, die sich auch um Menschen sorgen und preist den Herrn, auch wenn sie nicht wiedergeboren sind. You understand this. Versteht ihr das? And then we, be, we become a Christian, we get the real love. Aber wenn wir zu Christen werden, dann empfangen wir die wahre, die echte Liebe. And how much more it ought to be for us that have the agape love of God as our nature. Ja, wie wie viel mehr für uns die 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 göttliche Art von Liebe, die agape Liebe in uns haben. All right, let's continue with this. So so we have a Hauptmann. So, lasst uns fortfahren. Wir haben hier einen Hauptmann. He's got authority. Er hat Autorität. He's got a hundred soldiers that are under him. Er hat uh, 100 Soldaten, die uh, über die er Befehl ausübt. He's a friend of the Jews. Er ist ein Freund der Juden. He has spent his money to build them a synagogue. Er hat sein Geld uh, investiert, um ihnen eine Synagoge zu bauen. And he has a servant, a slave that is home. He cannot walk. Ja, er hat einen Diener, einen Sklaven, der zu Hause ist und der, der nicht laufen kann. He's very sick. Er ist sehr krank. And he's about to die. Und er ist kurz vor seinem Tod. And we have in Matthew the verse that says that the centurion came. Und wir haben im Matthäus Evangelium die Beschreibung, dass der Hauptmann kam. But we have in Luke it says the leaders of the Jews came. Uh, und im Lukas Evangelium finden wir sozusagen die Berichtsschreibung, dass Älteste der Juden kamen. Ah, oh, there it is, right there. There's error in the scripture. Oh, hier, hier haben wir es. Hier you can't Bibel. trust the Bible because there's an error here in the scripture. Ja, hier ist, ihr könnt der Bibel nicht vertrauen, denn hier haben wir einen Fehler gefunden in der Bibel. I'm going to tell you something right now. Ich sage euch jetzt was. There are no errors in the word. Es gibt keine Fehler im Wort Gottes. But sometimes you don't have the revelation to bring you to the point. Aber manchmal haben wir keine Offenbarung darüber, um an diesen Punkt zu gelangen. This word is loaded with treasures. Sein Wort ist vollgepackt mit Schätzen. And you get one revelation and it opens another revelation. It's a treasure box full of life. Ja, und du hast eine Offenbarung, entdeckst eine Offenbarung, diese öffnet eine andere Offenbarung. Und ihr habt eine Schatzkiste im Wort Gottes. Halleluja. Halleluja. All right, continue. Okay, Vers 8. Darum hielt auch ich mich selbst nicht würdig, zu ihm zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird ein Knecht gesund. 
Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte zu mir. Und wenn ich zu diesen sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er, so tut er es. Als Jesus das hörte, wunderte er. So how does this, this, this centurion work? Wie, wie, wie. Wie, wie ist der Umgang oder wie, wie, wie geht der Hauptmann mit der Situation um? He knows how to delegate, right? Er weiß zu delegieren. And he knows the power of words. Und er weiß von den, der Kraft der Worte. He's secure in his position. Ja, er hat seine Position gesichert. But he also says, look at this, he says, I am a man under authority. Aber schaut mal, was er wirklich ausdrückt. Er sagt auch, ich bin ein Mann unter Autorität. So he says, I speak and I delegate authority. Er sagt, ich spreche und ich delegiere Autorität. But at the same time, I do this because I'm a man under authority. Und er sagt, ich tue das, aber zur gleichen Zeit bin ich auch ein Mann, der unter Autorität steht. Continue. Als Jesus hört, das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgte. Ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkamen, fanden sie den kranken Knecht gesund. Wow. Wow. So what does all of this mean? So, was bedeutet das jetzt nun alles? What does this have to do with healing? Was hat es mit Heilung zu tun? What does this have to do with great faith? Was hat es zu tun mit großem Glauben? Faith Glaube is the substance of things hoped for. Eine, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen auf das, was man hofft. You read the word of God, du liest das Wort Gottes, and you see all of these things that Jesus has provided for you. Und du liest das Wort Gottes und siehst, was Jesus alles für dich zur Verfügung gestellt hat. And you say, wow, I am blessed. Und du sagst, wow, ich bin gesegnet. Oh, say, I'm blessed. Sag mal, ich bin gesegnet. You read the word and it builds hope in you. You say, ja. wow, could this really be my life? Ja, und ihr lest das Wort und ihr, ihr, ihr ergreift und gewinnt Hoffnung. Ist das wirklich Teil meines Lebens? Somebody comes along and says, you can be forgiven, you can be righteous. And you ja. say, wow, I received Jesus. Ja, und jemand kommt uh, dir über den Weg und er sagt, du kannst Vergebung empfangen, du kannst gerechtigt, die Gerechtigkeit Gottes empfangen und du kannst Jesus empfangen. Wow. You get a different picture. Ihr bekommt ein völlig anderes Bild. Of God. Von Gott. You get a different picture of life. Ihr bekommt ein anderes Bild über das Leben. You get a picture of what everything is about. Ihr bekommt ein anderes Bild darüber, worum es überhaupt geht. And it builds hope in your heart. You begin und, to see it. Ja, und es uh, baut Hoffnung in euren Herzen und ihr, ihr könnt es sehen. Somebody tells you through the word of God, you don't have to be sick anymore. Thank you, Jesus. Ja, und jemand sagt dir, durch das Wort Gottes musst du nie mehr krank sein. Preise den Herrn, danke, Jesus. And this Roman centurion, he heard about all these people that were getting healed. Ja, und hört mal, dieser römische Hauptmann, der hat von all den Dingen gehört, die, wo Menschen geheilt worden sind durch Jesus. But he's thinking through the thoughts of a military man that understands authority. Aber er sozusagen sieht die Dinge uh, in den Augen eines Mannes, der im Militär ist und der auch in Autorität ist. He's thinking, wow. Er denkt darüber nach und sagt, wow. This guy must know something. Dieser Mann, der hat etwas verstanden. Everywhere he goes, wo immer er auch hingeht, he speaks to things. Er spricht zu Dingen. He speaks. Er spricht. He said, I speak. Ich spreche, hat er gesagt. When I speak to my soldiers, they do something. Wenn ich zu meinen uh, Soldaten spreche, dann führen sie den Befehl aus. They don't question, they don't ask, they just go do it. Sie äh, stellen auch keine Fragen oder stellen mich in Zweifel, sondern sie sind gehorsam und tun es einfach. 
When I speak to my slave, he doesn't question, he doesn't ask, he just goes and does it. Ja, wenn, mein, wenn ich zu meinem Sklaven etwas sage, dann fragt er mich nicht und zweifelt auch nicht, sondern er geht einfach hin und tut's. But you know what? Aber wisst ihr was? I believe he was a very good leader. Aber ich bin der Überzeugung davon, dass er ein guter Leiter war. Because I believe his soldiers knew that they that he cared about them. Ja, wisst ihr? Denn ich bin mir der Überzeugung, dass seine Soldaten, seine Untergeordneten wussten, dass er ein guter Leiter war, weil er sich um sie sorgte. Und ich bin der Überzeugung, dass sein Sklave ja, wie ein Sohn behandelt worden ist. Welche Art von römischen Hauptmann geht dorthin und sendet dorthin, um uh, seinem Knecht sozusagen Heilung zuteil werden zu lassen? Und at the same time, he shows his, his heart for the Jewish people by building them a temple. I, I mean a, a synagogue. Wow. Ja, zur gleichen Zeit offenbart er sein Herz dadurch, indem er Geld in die Hand nimmt und den Juden, ja, weil er sie liebt, eine Synagoge baut. But he's looking. Aber er hält Ausschau And he's recognizing und er erkennt something about the command. Er, 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 er erkennt etwas und weiß über das Gesetz Gottes. The command. Über den Befehl. The command. Den Befehl. I command, the soldiers do. Ich befehle, der Soldat führt es aus. I command, my servant does. Ich befehle, mein Knecht führt es aus. Everywhere this man they call Jesus goes, he commands and the sickness leaves. Ja, überall wo Jesus hingeht, gebietet und befiehlt er und die Krankheit wird hinweggenommen. It's not an option. Es ist keine Option to heal the sick. Es ist keine Option, die Kranken zu heilen. It's a command. Es ist ein Auftrag, ein Befehl. It's not an option for sickness to, to, to stay or to go. It has to go. Es ist keine Option, ob Krankheit da bleiben kann oder sie weg kann, sondern sie muss gehen. This centurion, he's under authority. Dieser römische Hauptmann ist unter Autorität. Which means that he knows that the entire Roman government is behind his command. Denn er ist der Überzeugung und er ist sich bewusst und weiß, dass das ganze römische Königreich, das ganze Imperium hinter seinem Befehl steht. If they tell him to do something, he has to do it. Wenn ihm aufgetragen und befohlen wird, etwas auszuführen, so führt er es aus. And he knows that. Und er weiß das. And his soldiers know they have to do what he tells them to do. Und seine Soldaten wissen, dass wenn sie einen Befehl kommen, ihn auch aus führen müssen. Wow. Wow. So why do we have these two situations with Matthew and Mark? Ja, uh, und Luke. Luke. I mean, warum, warum with Matthew diese, and Luke. Why? Ja, warum haben wir diese beiden Situationen oder die beiden verschiedenen Beschreibungen im Matthäus als auch im Lukas Evangelium? Die Unterschiedlichkeit. When the centurion als der Hauptmann sent the Jewish elders die jüdischen Ältesten gesandt hat they went by his command diese jüdischen El also die Ältesten der Juden gingen unter seinem Befehl unter seinem Auftrag they went in his name er, sie gingen in seinem auf in seinem Namen Wow. Come on, Church. Komm mal, Gemeinde. Wow. Halleluja. As he is. So wie er ist, so are we. 
so sind auch wir. Amen. Come on, Church. Amen. Komm mal, Gemeinde. This is working both ways here. Das wirkt von beiden Seiten hier. The man recognized der Mann erkannte, that there's somebody here that's got more authority than I do. Dieser Mann, dieser Hauptmann erkannte, dass es jemanden gibt, der äh, bei ihm ist, der größere Autorität hat als er. He had respect. Hat er Respekt. He had respect. Had respect. He's a man. He's a rich man. He's a man of authority, but he had respect for er, Jesus. Er war ein reicher Mann. Er war ein Mann von Autorität, aber er hatte Autorität und also er hatte Respekt vor Jesus. He had such a respect for Jesus. He said, "Jesus, I know you're a busy man." Er hat gesagt. Jesus, ich weiß, dass du ein vielbeschäftigter Mann bist. And I know that there's people pulling on you all the time. Und ich weiß, dass auch Menschen der ganzen zur ganzen Zeit an dir ziehen. And I know that there's people that don't have an idea of who you really are. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die nicht wirklich erkannt haben, wer du wirklich bist. But I recognize. Aber ich erkenne that you also Jesus are a man of authority. Aber Jesus, ich erkenne auch, dass du ein Mann von Autorität bist. And so Jesus, you don't even have to come to my house. Aber Jesus, ich weiß auch, dass, dass du nicht mal in mein Haus kommen musst. Because I recognize that people of authority work with words. Denn ich weiß, dass Menschen von Autorität mit Worten wirken. Hallelujah. Hallelujah. Words of authority. Worte von Autorität. By his stripes I am healed. Durch seinen Striemen ist mir Heilung zuteil geworden. Am I right, Yolanda? Amen. Bin ich By his Yolanda? stripes I am healed. Durch seine Striemen bin ich geheilt worden. Do you hear me, hand? Do you hear me, skin? By his stripes I am healed. Hörst du Hand, hörst du Haut? Durch die Striemen von Jesus bin ich geheilt worden. Do you hear me, viruses? Hört ihr mich, ihr Viren? By his stripes I am healed. You are dead. Durch die Striemen von Jesus bin ich geheilt worden. Du bist tot, Virus. You see, everything that exists in this natural realm was created by Words. Wisst ihr, alles, was wir im Natürlichen sehen, was existiert, wurde durch das Wort geschaffen. It goes all the way back to God said. Und es geht alles auf das zurück, wo es heißt, Gott sprach. Where was that? Wann war das? Authority spoke. Autorität sprach. And he said, "Light be," and bam, light came. Und er sagte, es werde Licht, und bam, das Licht kam hervor. There wasn't any option about it. Light had to come when God speaks; it has to happen. Und es gibt keine Option. Licht musste kommen, denn wenn Gott als Gott sprach, musste es sich manifestieren. Did you know that's why Jesus had to, 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 to stay silent when he went to the cross because if he would have spoke one thing it would have been over. Wisst ihr, das ist auch einer der Gründe dafür, warum Jesus nicht mehr gesprochen hat vor seiner Kreuzigung, denn wenn er ein Wort gesprochen hätte, hätte er die Mission nicht ausführen können. Do you know what the most powerful part of you is? Weißt du, was der der mächtigste Teil deines Körpers ist your tongue. Es ist deine Zunge. Do you know how the devil keeps the curse in the earth? Wisst ihr, wie der Teufel den Fluch auf der Erde behält? By the world constantly speaking the negative things. Indem die Welt beständig das Negative ausspricht. When Jesus comes back, he's going to speak the word. Wenn Jesus zurückkehrt, wird er das Wort sprechen. Yes. 
He's going to destroy the Antichrist with the words. Er wird den Antichrist zerstören durch das Wort. He's going to split the Mount of Olives with the word. Er, er wird sozusagen den, den Ölberg teilen durch sein gesprochenes Wort. Science has proven that everything has sound. Die Stille hat den Beweis und das Zeugnis abgelegt dafür. Wissenschaft. Ach so, die Wissenschaft, okay. Also die Wissenschaft hat festgestellt, dass alles eine, einen Ton hat, also alles hat eine, eine Lautstärke sozusagen, einen Klang, ja genau, danke. Einen Klang. Alles hat einen Klang. I was thinking about this today. Ich habe heute darüber nachgedacht. As my wife was walking across the floor in her shoes. Ich habe darüber nachgedacht, während meine Frau über den Flur gelaufen ist mit dem Geräusch ihrer Schuhe. And I thought there's a manifestation of sound. Ich habe mir gedacht, wow, hier gibt's eine Manifestation des Klangs. If my wife walks across the floor of our house in her socks, it has one sound when the sock hits the floor. Ja, und wenn meine Frau in Strümpfen über unseren Flur, unser Parkett läuft, dann hat es einen When the sock Klang. hits the floor, ja, wenn der der Socke sozusagen den Flur berührt, dann hat es einen anderen Klang. Or oder when her high heel shoes hit the floor. Oder mm. wenn ihre ihre uh, high heels sozusagen den Flur berühren, den Boden berühren. We live up on the top. Wir wohnen im Haus ganz oben. I'm telling you when my wife comes in the door, I know it's her. I know her sound by her walk. Wisst ihr, wenn meine Frau in die Wohnung eintritt und hineingeht, dann weiß ich aufgrund des Klanges ihrer Schuhe, dass sie es ist. Really? Stimmt, richtig. You can get to know people by their walk. Ihr könnt die Menschen erkennen aufgrund ihres Laufgeräusches. Our dog when when Raphael and I we we're, we're down when we open the door on the bottom we hear him barking on the top. He knows when we are home. Also wisst ihr, wenn wir sozusagen die Haupttür Amazing. unseres Hauses aufschließen, dann fängt unser Hund oben im dritten Stock oder vierten Stock an zu bellen, weil er weiß, dass wir kommen. Er kennt uns. If you come or the neighbor comes, he doesn't bark. But if we come, he barks. Ja, wisst ihr, wenn, wenn andere Leute kommen oder der Nachbar, dann bellt der Hund nicht. Everybody has a sound. Jeder hat einen Klang. Everything has a sound and it's everything is different. Und alles hat einen Klang und alles ist unterschiedlich. In the Navy they have submarines and they use sonar technology. Wisst ihr, in der im Militär in der Armee haben sie U-Boote und sie benutzen das Sonarsystem, um uh, ihr Umfeld zu erkennen. And these things work by sound. What's a Russian submarine? What's Und a Korean submarine? What's this? What's that? By sound. Und wisst ihr, diese, dieses Sonarsystem erkennt russische, koreanische, japanische U-Boote aufgrund ihres Klangs. Water has sound. Wasser hat Klang. This wall has sound. Diese Wand hat Klang. The metal has sound. Das Metall hat Klang. Everything has sound. Where alles, did that come from? Alles hat Sound. Wo kam dieser Klang her? The first sound is God. Der erste Klang ist God. He spoke. Er sprach. That's why you can speak a car into existence. Hallelujah. Du ein Auto in Existenz sprechen. Hallelujah. Because the material that that car was made from comes from God. Hallelujah. Denn, denn das Material, womit das Auto hergestellt wurde, kam von Gott. God put the gold in the ground. He did it by sound. Ja, Gott hat das Gold in die Erde gelegt. Er hat es durch Klang ausgeführt. It's powerful, isn't it? Kraftvoll, oder? So, so, what did Jesus say here? Was sagte Jesus hier? Is there a contradiction? Gibt es hier einen Gegensatz? No contradiction. Kein Gegensatz. But when these Jewish leaders 
Aber als diese Ältesten der Juden kamen, went to Jesus, kamen zu Jesus, they represented him. Sie repräsentierten den römischen Hauptmann. And Jesus is thinking about this. Und Jesus macht sich Gedanken darüber. Because he knows there's going to be a day when a bunch of people are in the earth representing him. Hallelujah. Er wusste, dass eines Tages eine Gruppe von eine Menschenmenge auf der Erde sein würde, die ihn repräsentiert. Oh, come on, church. He's Kommt thinking about this. Er denkt darüber nach. Denkt is this is why he says many come from the east and the west and they don't even recognize who I am. Und ja, deshalb hat er auch gesagt, viele kommen aus dem Osten, aus dem Westen, aber sie erkennen nicht, wer ich wirklich bin. My own people don't even recognize who I am. Mein eigenes Volk erkennt nicht wirklich, wer ich wirklich bin. But the centurion recognized who he was. Hallelujah. Aber der römische Hauptmann hat erkannt, wer er war. And you recognize who he is. Ihr erkennt, wer er ist. And the better you know who he is, the more authority you have in your life, because you know you represent him in this earth. Und je mehr, und je mehr ihr ihn kennenlernt und je, je mehr ihr, ihr, ihr wisst, desto mehr wächst ihr in der Autorität, denn ihr repräsentiert ihn hier auf der Erde. Oh, come on, church. Komm, meine Gemeinde. Halleluja. Halleluja. Then the Jewish elders go and Jesus he he gets close to the house. Ja und wisst ihr die Ältesten der Juden gehen wieder weg und er kehrt in sein Haus zurück. And he still has respect. He recognizes he has a reverential fear for Jesus. Und wisst ihr und er kennt immer noch und er hat eine eine Ehrfurcht und einen ehrfürchtigen Respekt vor Jesus. Wow. Wow. And he says, hey, he says, you guys go tell this man. Uh, und er sagt, hört mal, Jungs, sagt zu diesem Mann, that I'm also a man under authority. Dass ich auch ein Mann unter Autorität bin. And I recognize who you are. Und ich erkenne, wer du wirklich bist. I recognize who you are. Ich erkenne, wer du bist. And because I recognize who you are, und weil ich erkenne, wer du bist, you're a man of authority. Du ein Mann von Autorität. And you tell Jesus, you say, I understand. Und du sagst Jesus, ja, ich verstehe. I understand the authority that you have. Ich verstehe die Autorität, die du hast. I understand you, Jesus, as a greater man of authority than I am. Und er, ich erkenne Jesus, dass du ein größerer Mann von Autorität bist als ich ein Mann von Autorität. He had respect. Do you understand that? Er hatte Respekt. Oh, everybody das? say Hallelujah. Sag mal Hallelujah. He had respect. Er hatte Respekt. He had respect for the things of God. Er hatte Respekt vor den Dingen Gottes. He had respect for the Word of God. Er hatte Respekt vor dem Wort Gottes. Jesus said, God, God gave all these people a chance. Und uh, Gott sagt, er gibt all den Menschen eine Gelegenheit, eine Möglichkeit. This is our part. Das ist unser Teil. This is our part, church. This is your part. Your part is to give people a chance. Wisst ihr, Gemeinde, eure, 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 eure Möglichkeit ist, den Menschen eine, eine Gelegenheit zu geben. Did everybody receive Jesus? The answer is no. Hat jeder Jesus empfangen? Die Antwort ist nein. But does that mean that he didn't give them a chance? Bedeutet das, dass er ihnen keine Gelegenheit gegeben hat? He always gave him a chance. Er gab ihnen immer eine And I promise you, you're out there giving people a chance. You're going to have people that you come in contact like this man that recognize yeah. what you have. Hallelujah. Also, ihr seid Leute, wenn ihr hinausgeht und uh, ihr Jesus kennt, dann werden die Leute euch erkennen sozusagen und sie werden auch Jesus erkennen lernen. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. You know, I'm an American, you guys know that. Ja, und wisst ihr, ich bin Amerikaner, ihr wisst das alle, oder? Ich habe meinen Bruder Joe hier. Ja, ich habe meinen Bruder Joe hier. <lacht> Military man. Auch ein Mann des Militärs. 
This guy works in Germany too, and he carries a gun. Yeah, he works also here in Germany, and he carries a weapon. I mean, we're doing good. We got this guy here, and we got a policeman in the back. We're doing good. Hallelujah. Wisst ihr, wir haben hier den den Show, und wir haben einen Mann im im hinteren Teil, der Polizist ist. Wir du wir machen es gut, oder? Amen. Amen. But part of our ministry is also in the States. Aber Teil unseres Dienstes ist auch in Amerika. And so because of that, we have some business we have to do there sometimes. Ja, und uh, aufgrund dessen haben wir auch einige Dinge dort zu erledigen. And you know what? It wouldn't be real practical every time that I had to do some business there for, to have to fly back to America on an airplane and do it. Ja, wisst ihr, und es wäre nicht ratsam, immer wenn, ich eine, wenn wir Gelegenheiten oder Angelegenheiten in Amerika haben, in ein Flugzeug zu steigen und dorthin zu fliegen. So in America we have, and it's also this way in Germany. Ja, in Amerika haben wir, und in gleicher Weise ist es auch so hier in Deutschland. We have what is called the power of attorney. Wir haben hier oder dort sozusagen die Autorität eines Anwalts sozusagen, also in der Autorität eines Anwalts. Where somebody can sign a doc, where you sign a document and and say that that person can do your business. Also wo es heißt, dass jemand hingeht, ein Dokument unterschreibt bei einem Anwalt, also sozusagen eine Vollmacht und in dieser Vollmacht wird dieser Person autorisiert, Dinge in meinem Namen zu tun. You understand that? Versteht ihr das? And so I found somebody. Und ich habe jemanden gefunden. You have to find somebody you can trust. Ja, du musst jemanden finden, dem du vertrauen kannst. Now this is amazing. Das ist erstaunlich. Because God found a bunch of people he could trust. Er erstaunlich, denn Gott hat Menschen, einen Haufen, eine Gruppe von Menschen gefunden, denen er vertrauen kann. <lacht> <laughs> Who said that? Und uh, wer hat gesagt? Wer hat was? Who said hat, that? Wer hat das gesagt? Sylvia. Sylvia. That's us. Das sind wir. Das Hallelujah. betrifft uns. Wir sind es. So I found mom. Ja, und ich habe Mama gefunden. I can trust her. Ich kann ihr voll vertrauen. Mom can clean out my American bank account. Ja, die Mama, she wants die, to. Mama die kann mein ganzes uh, Bankkonto in Amerika she abräumen. She can do whatever she wants. Sie kann tun, was auch immer sie will. And whatever she does, I'm responsible for. Und was auch immer sie ausführt und tut, ich bin verantwortlich dafür. She represents me there. Sie repräsentiert mich dort vor Ort. And those Jews represented that centurion. Those friends represented that centurion. Ja, also diese Ältesten der Juden haben den römischen Hauptmann äh, äh, repräsentiert und auch die Freunde. You understand this? Versteht ihr das? And Jesus said. Und Jesus sagte. He said, Wow. Er sagte, Wow. Somebody here recognizes the power of words. Ja, jemand hier hat die Autorität von Worten hier erkannt. Somebody recognizes the source of authority. Jemand hat die Quelle der Autorität erkannt. Somebody recognizes where all of this comes from. Und uh, uh, einige haben erkannt, wo es herkommt. And Jesus said, Und Jesus sagte, I haven't found so great a faith among all my people. Ich habe, uh, Jesus hat gesagt, ich habe diese Art von großen Glauben noch nie unter meinem Volk gefunden. So what does that mean? So was bedeutet das nun? How do you have great faith? Wie bekommst du oder wie hast du großen Glauben? You recognize where your authority comes from. Du Du, zuerst, du erkennst, wo deine Autorität herkommt. You don't get in the pride. Du gehst nicht in den Stolz. You always give the credit back to God. Du gibst de, die Ehre immer Gott zurück. You care about the people that are around you. Du sorgst dich um die Menschen, die um dich herum sind. You want them healed because God loves people, not so you can get a feather in your hat and say, "Hey, I healed such and such." Ja, du möchtest, dass Menschen geheilt werden und nicht, dass du dir eine Feder an deinen Hut heften kannst und uh, dir die Ehre gibst anstelle von Gott. You have respect for the things of God, for the people of God. Du hast Respekt vor den Dingen und auch vor den vor dem Volk Gottes. And you know that everything manifests through words of faith. Du erkennst, dass sich alles, aber auch alles durch Worte des Glaubens manifestiert. And Jesus spoke. 
Und Jesus sprach. He spoke. Er sprach. He spoke. Er sprach. One word. Ein Wort. A healing or a healing sentence. One sentence. Er hat einen Satz in Bezug auf Heilung gesprochen. And the man's servant was healed. Und der Diener des Hauptmanns wurde geheilt. And that's how powerful this word is. Das ist so kraftvoll und mächtig ist dieses Wort. That's how powerful the word of God is in your life. So kraftvoll ist das Wort Gottes in deinem Leben. We speak. Wir sprechen. And sickness goes. Und Krankheit muss weichen. We speak. Wir sprechen. And the promises of God manifest. Wir sprechen und die Verheißungen Gottes manifestieren. We speak and the demons bow. Wir sprechen und die Dämonen müssen sich beugen. And they come out. Und sie kommen heraus. We speak and the blessing flows. Wir sprechen und die Segnungen fließen. We keep our tongue speaking in the right way. Wir, wir, wir halten Acht auf unsere Zunge in richtiger Weise Dinge auszusprechen. We don't question it. Wir stellen es nicht in Frage. But we speak it because we know it's so. Ja, wir sprechen es, weil wir wissen, dass es so ist. That's what we learn from this. Das ist es, was wir hierbei lernen können. And so for these guys to come to Jesus, it was like the centurion himself coming. Wisst ihr, um für diese Leute, die zu Jesus kamen, war es in, war es in gleicher Weise so, als würde dieser Centurion, dieser Hauptmann persönlich kommen. And he recognized that Jesus also was a man under authority. Denn er wusste, dass auch, Je dass er auch Jesus ein Mann von Autorität war. And we recognize we are under his authority. Denn wir erkennen, wir sind unter seiner Autorität. We can do the same things that Jesus did. He said, go forth in my name. Und Hallelujah. Gleiche, und gleiche Wirken, was Jesus gewirkt hat, denn er hat uns aufgetragen, in seinen Namen zu gehen. Und wir, gehen do the same works. Wir, wir können die gleichen Werke wie he er. Did and greater works than these. Die gleichen Werke wie er und noch größere als er. You are under his authority. Ihr seid unter seiner Autorität. Halleluja. Halleluja. 